Entonces, listo, ya sabemos eliminar. Ahora, ¿qué queremos? Insertar. Para insertar, vamos a tener dos variables, el current y el item. Si yo le digo que el current es Geraldine, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que traer el apuntador hasta Geraldine y tengo que tener el previous pre y tengo que tener el previous en el anterior. Si a mí me dicen que crea otro, ¿qué nos toca hacer? Nos toca crear otro cajoncito, otro nodo. Nos tocaría crear otro nodo. En este nodo tenemos que almacenar a Otto. Este es el nuevo nodo. Este viene siendo node. ¿Y qué nos toca hacer? Nos toca cambiar la liga de previous porque la liga de previous ya no puede apuntar a Geraldine. La liga de previous tiene que apuntar a quién? Ya tiene que apuntar a Otto. Y nos toca decirle que la liga de Otto apunta a quién? Apunta a Geraldine. Entonces vamos a ver cómo se hace eso en una lista simplemente ligada. Y luego ya empezamos a modificar la lista. Con esto hacemos las operaciones básicas, que es adicionar, insertar, eliminar. Implícitamente ya hicimos el buscar. Entonces vamos a hacer esto. Entonces recuerde, voy a crear el nodo. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Ubicamos el apuntador y el previo lo dejamos ahí. Ahora, si yo lo voy a insertar en Juan, hay una posición especial. Porque si yo, aquí es porque lo estoy insertando antes de Gerald. Pero si lo voy a insertar antes de Juan cambia las condiciones porque ya nos toca modificar es que es el one entonces primero analicemos el de la mitad y luego miramos qué pasa cuando insertemos el primero entonces vamos a hacer la otra operación en mi lista ligada entonces ya tenemos una operación que es la operación remove y la operación remove se parece tanto a la operación insert que de hecho la voy a copiar y voy a modificarla ya no tenemos aquí la operación remove sino que vamos a tener la operación insert de la operación insert recuerden que tenemos dos parámetros vamos a tener un parámetro de tipo t que es el current y vamos a tener otro parámetro de tipo t que es el item cierto entonces qué hacemos lo mismo el puntero a primero y el previous también va a puntero Haga mientras el puntero sea mientras el puntero sea diferente de null. Si el puntero llegó a null, ¿qué significa? Retornamos falso porque no lo pudimos insertar. Y no lo podemos insertar ¿por qué? Porque no existe. Para insertar tenemos que, tiene que existir. Entonces, le decimos, si el puntero de data ya no es igual al ítem, sino que es igual al current, entonces, ¿qué le decimos? Y si el puntero es igual al primero, vamos a dejarlo aquí planteadito porque ahorita lo hacemos. De lo contrario. Ah, bueno. De lo contrario. Si es igual, es porque yo lo encontré. No me importa si es el primero o el último. ¿Qué nos toca hacer? Crear el nodo y meterle el evento. Entonces, vamos a decirle, hazme un favor, alguien que le diga a la gente que está ahí hablando que si le puede mermar, por favor, que están hablando mucho. Entonces le decimos que el nodo es igual a new eh, single node. Vamos a decirle que el node es igual a un nuevo single node y el node igual a single node. ¿Y qué le vamos a pasar? Le pasamos el ítem. Al hacer esto, ¿qué le estamos diciendo? Ah, bueno, aquí hay que decirle que este es un nodo de T para que no saque problema. Entonces, cuando yo lo encuentre, independiente si lo encontré al principio, o lo encontré en la mitad, hacemos esto. No, no es igual a otro. Y recuerde que cuando hacemos esto, de momento la liga está así. Vamos a dejarla como la teníamos. Y voy a dejar esta flechita por aquí que me sirve. Y recuerde que cuando yo recién creo un nodo, la liga de nodo es igual a nulo. Entonces, yo ya tengo el apuntador de previos. Y también tenemos el pointer. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? ¿Cuánto vale la liga de previos? La liga de previos vale nodo. Y al hacer la liga de previos igual a nodo, ya ponemos a apuntar a este man aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, le decimos, le vamos a decir aquí que 
el previous.next es igual a qué? A nodo. Previous.next es igual a nodo. Hacemos esta liga. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Armar la liga de nodo. La liga de nodo ya no puede ser nula. La liga de nodo va a apuntar a pointer. Entonces, le vamos a decir que node.next va a ser igual al pointer. Y con eso lo insertamos y lo ligamos cuando es un elemento de la mitad. Ahora, supóngase que a mí no me van a adicionar a Geraldine, sino que me dicen, antes de Juan, adicioneme a Gaia. Antes de Juan, adicione a Gaia. Entonces él empieza aquí y le coloca el apuntador pointer, está apuntando a Juan, y previous está apuntando a Juan. Entonces él pregunta, ¿pointer es diferente de nulo? Verdadero, entra el ciclo. Pregunta, ¿el dato de pointer es igual al dato que yo necesito? Sí. Y pregunta, ¿y pointer es igual a primero? Sí. ¿Qué significa que es el primero? Y si es el primero, entonces creamos el nodo. Vamos a dejar esta liga como estaba. Creamos el nodo, que el nodo se llama Otto. Pero, ¿qué nos toca hacer con este Otto? Con este Otto nos toca es cambiarlo. Ya nos toca decirle que el primero apunta a nodo y nos toca decirle que la liga de nodo apunta a pointer o a, o a previous, que da lo mismo. En este momento vale lo mismo. Entonces, le vamos a decir aquí, primero igual a nodo. Y le vamos a decir que nodo.next, nodo.next es igual a qué? Es igual a node.next tiene que ser igual a pointer y listo señores y de esta manera creo que debería funcionar insertar un elemento en una lista ligada voy a contraer y vea cómo nos va quedando esto bonito ahí estamos armando ya nuestra clase vamos a probar nuestro método insert entonces cómo hacemos nuestro método insert Voy a saltarme, bueno, voy a soltarme aquí cualquier cosa. Listo. Entonces, vamos a crearnos una nueva opción en el menú. La nueva opción en el menú va a ser la opción Insert Item. Va a ser la opción 4. La opción 4 la vamos a llamar Insert, insert Item. Y si creamos aquí la opción, es porque nos toca tenerla en cuenta aquí en la evaluación. Entonces vamos a crearnos aquí un case 4 y la opción del case 4 lo vamos a llamar insert, insert item. Y obviamente la aquí saca error porque no existe. Control punto, vamos a generar el método insert item. Y para generar el elemento insert item nos toca pedir dos cosas. Nos toca pedir cuál es el elemento que queremos y cuál es el nuevo elemento. Entonces vamos a hacerlo. Vamos primero a copiar los valores. Entonces le ponemos primero insert the current. The current item. Y después, y leemos, vamos a leer una variable que se llama aquí current. O como yo lo quiera llamar. Y luego vamos a pedirle el otro dato. Y el otro elemento es insert the new item y este new item vamos a llamarlo item simplemente como lo quiera llamar y después de que haga esto vamos a crear una variable que llame el resultado así como hicimos en el otro y el resultado va a ser igual a mi single list punto le decimos insert ahí estaba insert le decimos inserte el elemento curren después de curren insérteme el item y qué puede pasar puede que si sí lo inserte o puede que no lo inserte entonces vamos a colocar otra vez este mensajito que le habíamos puesto acá entonces le decimos si pudo entonces le vamos a decir ins, eh, item insert et. y si no le decimos item not found y vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha entonces va de nuevo, play el programa. Entonces, si yo le digo que me muestre la lista como la tenemos, de la A a la G, voy a insertar antes de la E 
un elemento que se llame D1, D.1, cualquier cosa, para que me quede D, D1 y después E. Vamos a probar. Entonces, si le decimos que nos inserta el elemento, él nos dice el current. Ah, bueno, vamos a probar primero que no lo pueda insertar. Vamos a decirle que nos inserte después de la X, antes de la X, que nos inserte la Z. Entonces ahí dice, it no found. Va bien la cosa. Listo. Ahora, vamos a decirle que nos inserte un elemento. Y vamos a decirle que nos inserte antes de la E, que nos inserte un elemento llamado D1. Para que nos quede D, D1 y la E. Vamos a ver, si le decimos esto, enter, hay que nos sale. Insert, inserted. Item inserted. Ahora, si nosotros le decimos que nos muestre la lista, vamos a ver si sí funciona. ¡Tarán! D, D1, E. Funcionó. Funcionó insertando en el primero. Ahora vamos a ver qué pasa con el último. Si yo le digo que me inserte antes de la G, L, G1. Entonces vamos a decirle que nos inserte antes de la G, que nos inserte un elemento llamado F1. Decimos muestra la lista. ¡Tarán! Ahí está, F, F1 y G. Y ahora vamos a decirle que antes de la A no se, no se inserte el acero. Vamos a ver si es verdad. Le decimos insert element, es decir, antes del elemento A, insertenos el acero. Entonces ahí está, que nos muestre la lista, show list, y ahí nos quedó A0, A, B, C, D, D1, E, F, F1, E. Tarán de los tarán. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué caso? Oh, ya, ya están cubiertos. Listo, señores. Eso es todo. Si le ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta la próxima.